Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Çakır. Bu videomda yine C örnekleri çözmeye devam edeceğiz. Fakat şöyle devam edeceğiz. Ben bu videomda bir önceki videomda çözdüğüm örneklerin tam terslerini yapmayı düşünüyorum. Ve 5 tane örnek yapacağım. Nasıl yapacağım derseniz mesela geçtiğimiz videoda yani bir önceki videomda ilk sorumuz ilk örneğimiz neydi? Birden yüze kadar çift sayıları alt alta yazdırmaktı. Mesela bugünkü videomda da 100'den 1'e kadar olan çift sayıları alt alta yazdırmak şeklinde olacak. Böyle olması hem sizin için tekrar babında olacak ve konuyu iyi anlayabilmemiz için açısından iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi programımızı açalım yine. Kod bloksumuzu açtık. Şuradan boş bir belge oluşturdum. Yine her zamanki gibi kaydediyorum arkadaşlar. Masa üstünde örnekler 2 adında bir klasörüm vardı. Bugün örnek 5'ten başlayacağız. Bakalım 5. örneğimiz neymiş? Dediğim gibi 100'den 1'e kadar çift sayıları alt alta yazdırmak. Şimdi her zaman olduğu gibi panelerime ekliyorum. main fonksiyonumu da ekledim. Şimdi arkadaşlar 100'den 1'e kadar olan sayıları yazdırmam için benim bir for döngüsüne ihtiyacım olacak. Ve bu döngü için de bir adet değişkene ihtiyacım olacak. Değişkenimi tanımladım. Bu sefer forun içerisinde i'nin başlangıç değerini 1 vermeyeceğim de 100 vereceğim arkadaşlar. i 100'den başlayacak. i büyük eşit olduğu sürece 1'e i'yi birer birer azaltacağım arkadaşlar. Bu döngümde dediğim gibi i'nin başlangıç değeri 100. Yani i 100'den başlar. i 1'den büyük veya eşit olduğu sürece i'yi birer azalt demiş olduk. Şimdi bizden bir de bu sayıların hepsini değil de çift olanlarını yazdırmamızı istiyor. Şimdi onun için de bir önceki videomda hatırladığım, hatırlamış olmanız gerekiyor. Bir önceki videomda yaptığım gibi bir if komutuna ihtiyacım var. E, if komutuna şöyle bir şey yazacağım. Biliyorsunuz ki e, modla yapıyorduk bu işlemi. Sizde de mod şu şekilde kullanıyordu. E mod 2 eşitse 0'a. E, şimdi üslü kullanmadan yazayım. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Ee, ne yazalım? Yüzde D bu sayıları alt alta nispet etmemiz isteniyor. Virgül değişkenimizin ismini yazıyorum. Gördüğünüz gibi e, burada yüzden bire kadar olan sayıları döndürdük. Sayımızı ikiye böldüğümüzde bize sıfır kalanını veriyorsa bu bir çift sayıdır ve bunları yazdır dedik arkadaşlar. Şuraya yine bir geç komutu ekleyeyim. Bir de e, her zaman olduğu gibi şurada bir açıklama yazalım. Yüzde bir arasındaki çift sayılar diye bir açıklama yazalım. Ve ters slash enlerini de koydum. İki satır boşluk verdim. Şimdi çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi yüzde bir arasındaki çift sayılar deyip yüzde bir arasındaki çift sayıları yazdırmış olduk. Alt alta yazdırmış olduk arkadaşlar. Şimdi hemen vakit kaybetmeden şu altıncı yani bu videodaki ikinci örneğe geçelim. Yine boş bir sayfa oluşturdum. Örnek altıncı kaydettim. Yine kütüphanelerimi yazıyorum. Bunları tekrar tekrar yazıyorum ki arkadaşlar e, aklınıza kazınsın diye. Hani pratik olsun, alıştırma olsun, daha iyi öğrenme sağlayabilin diye. Şimdi e, altıncı örneğimizde yani bugünkü ikinci örneğimizde bizden ne isteniyor? 
100'den 1'e kadar tek sayıları alt alta yazdırmanız isteniyor. Yine aynı mantıkla hızlıca yapalım. Bir bilgi versin bize. Yüzde bir arasındaki tek sayılar desin. Daha sonrasında iki adet ters ulaş ne koyalım? İki satır boşluk vermek için e, formülümüzü yazalım. Bir eşit sayıl ve bir bir eşit birden i eksi eksi yazalım. Hemen gelelim. E, şartımızı kontrol ettirelim. Eğer i e, şimdi e, tek sayı olduğu için bunu şu şekilde yapıyorduk hatırlarsanız. Pardon. i mod 2 eşit değilse 0'a bunları yüzde de yapıyorum. Ters slash n koyuyorum. Alt alta yazdırması için. Ve değişkenimin adını yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra şuraya bir yine geç komut koyalım. Bakın burada da e, az önce mod 2'sinin 0'a eşitliğini e, kontrol etmiştik. Burada da tek sayıları istediği için bizden e, bizim sayımız sayımızı 2'ye böldüğümüzde 0 kalanını vermiyorsa eğer tektir. O yüzden bu kodu kullanarak e, sayılarımızı yazdırdık. Bakalım çalışıyor mu hemen? E, %1 arasındaki tek sayılar Bakın görmüş olduğunuz gibi 99, 97, 1'e kadar olan tek sayıları yazdı arkadaşlar. Şimdi hemen e, vakit kaybetmeden 7. örneğimize bakalım. Yine bir boş belge oluşturdum. Artık şunları kopyalayayım isterseniz. Çünkü aynı şeyleri yazıyoruz zaten sürekli. Örnek 7 diyelim. Şimdi bizden ne isteniyordu? 100'den 1'e kadar 3'ün katı olan sayıları alt alta yazdırın deniyor bize. Yine bir önceki örneğimizde olduğu gibi bir değişkene ihtiyacımız var. Buraya bir bilgi vermesi açısından bir metin girelim. Yüzde 1 arasındaki Üçün katı olan sayılar dedik. Hemen for dönemi kuruyorum. i eşitse yüzde i büyük eşitse birden i birer birer eksik diyorum. Hemen ifini de kurayım. Üçün katı olduğu için mod üçünü kontrol ettirmemiz lazım. i mod üç eşitse sıfıra e, bu veya ne yapsın? printf yüzde de virgül e, i yazsın. Yanlış şurada ters ulaş. Yine unutmayalım. Alt alta yazdırdığımız için. Hemen şuraya gelelim. Bir de geç komut koyalım. Bu yaptığımız programda burada kontrol edecek arkadaşlar. Bizim sayımızı 3'e böldüğümüzde sıfır kalanını veriyor mu? Yani 3'ün katı mı? Bunu kontrol ederek yazdıracak. Bakalım çalışıyor mu? Bakın yüzde bir arasındaki üçün katı şuraya şey koymayı unutmuşum bir saniye pardon. Şuraya da iki satır boşluk versin. Hemen şimdi yine çalıştırıyorum. Yüzde bir arasında üçün katı olan sayılar 99, 96, 93, 90. Görmüş olduğunuz üzere üçün katı olan sayıları da gayet başarılı bir şekilde yazdırdık. Şimdi 8'e geçelim hemen. Şimdi şuradan yine bir sayfa açtım. Kaydedeyim. Örnek 8. Şimdi yazayım. Evet arkadaşlar şimdi 100'den 1'e kadar 2'ye ve 3'e tam bölünen sayıları alt alta yazdırdık. Yine aynı mantık bir değişkenimiz var. 
ekrana bilgi veren bir printf fonksiyonumuz var. Yüzde bir arasında ikiye ve üçe tam bölünebilen sayılar dedik. İki adet x satırda boşluğumu bıraktım. Hemen for döngümüz aynı. i eşitse yüzde, i eşit derinde, i büyük eşitse bire, i'yi birer birer eksilt dedik. Daha sonrasında yine if komutumuzu yazıyoruz. Ee, bir önceki videoda dediğim gibi bunun birden yüze kadar ikiye ve üçe tam bölünebilen sayılar versiyonu yapmıştık. Şimdi ise yüzden bire kadar ikiye ve üçe tam bölünen sayıları yazdıracağız. O yüzden yapacaklarımız e, aynı gibi bir şey. Sadece burada e, döngünün başlangıç değerini ve bitiş değerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Bir de e, artı artı değil de eksi eksi yapıyoruz. E, birer birer eksilmesini sağlıyoruz. Şimdi bizim sayımızın mod ikisi eşittir sıfıra ve sayımızın mod üçü eşittir sıfıra yani ikiye sayımızı ikiye böldüğümüzde sıfır ve üçe böldüğümüzde de sıfır kalanını veriyorsa bize yani ikiye ve üçe tam bölünebiliyorsa bizim ne yapmamız isteniyor bunları ekrana yazdırmamız isteniyor yüzde de diyorum ters slash n diyorum çünkü alt alta yazdırmamız isteniyor i diyorum ve noktalı bir, noktalı virgülle kapatıyorum ve de hemen geç komutunu ekliyorum kaydettim bakalım çalışacak mı yüzden bire kadar iki ve üçe tam bölünebilen sayıları yazacak bize bakın 96 90 84 78 72 gördüğünüz gibi burada iki ve üçe tam bölünebilen sayıları da başarılı bir şekilde yazdırdık şimdi bugün bu videomda yapacağımız son örneğe geçelim son örneğimiz de bunu bir önceki videoda yapmamıştım da ee, sanırım e, part 3 veya part 4'te yapmış olmam gerekiyor. Dediğim gibi yine part 3 veya part 4'te bunun birden yüze kadar olan e, versiyonunu yapmıştım. Yani artan versiyonlarını yapmıştım. Şimdi yeniden bir boş dosya açtım. Kaydediyorum onu. Örnek 9 diyelim kaydettim. Hemen kütüphanelerime ekleyeyim. Main fonksiyonumuzla ekliyoruz. Şimdi yine aynı şekilde bir değişkene ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle yapalım yine. Bir bilgi verelim. Bir de yüz arasındaki sayılar diyelim. 2 adet satır bıraktım. Burada yine bir for döngüsüne ihtiyacımız var. Yine başlangıç değeri 100 arkadaşlar. E, büyük eşitse birden i'mizi birer birer eksilsin. Daha sonrasında e, burada ne yapmamız gerekiyor? Burada e, bölümünü falan kontrol et, e, etmemiz istenmiyor. Yani if e, fonksiyonuna ihtiyacımız yok. Burada bizden sadece e, 100'den 1'e kadar tüm sayıları yazdırmamız isteniyor. Buradaki for döngümüzde de biz e, 100'den 1'e kadar olan tüm sayıları aldırmış bulunuyoruz. Bunları sadece yazdırma işi kalıyor burada. Yüzde de diyorum. E, burada alt alta veya yan yana ibadesi olmadığı için ben şöyle bir şey yapayım. Aralarda bir tap mesafesi kadar boşluk bıraksın. O yüzden ters slash t yapıyorum arkadaşlar. Ee, bir satır aşağı inmek için e, bildiğiniz üzere ters slash neydi ve e, tap mesafesi kadar boşluk bırakmak için de ters slash t yapıyoruz arkadaşlar. Ve şuraya da değişkenimizin ismini yazalım. Şuraya bir geç komut koyalım. Çalıştıralım bakalım. 100'den 1'e kadar tüm sayıları aralarında birer tap boşluk bırakarak görmüş olduğunuz gibi yazdık arkadaşlar. Başarılı bir şekilde yazdık. Bu videomda da hatırlatayım. E, bu yapmış olduğum örneklerin kodlarını videomun açıklama kısmında e, bir link şeklinde size vereceğim. İsteyen arkadaşlarımız bu linklerden indirip kodları inceleyebilir arkadaşlar. 
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, takipte kalın.